ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസുമാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഏഴ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചു പഠിക്ക ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാ ഉത്തരവും ഇതാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സജ്ജരാവരുത് കാരണം അവിടെയും ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇതാ ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ചോദ്യം ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് പല കുട്ടികളും വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പോയി വരക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെയും ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് പരിവൃത്തം അഥവാ സർക്കം റേഡിയസ് ഈ ഒരു ടേം അതിൽ വന്നാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ആ ചോദ്യം സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെ ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഹാഫ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എടുക്കുക അൻപത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും ഡബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കാം സോ മകളെ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന കാര്യം ആ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം സ്കെയിൽ എടുക്കാം ആ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാക്സിമം വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അതിലൊന്നും എവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല യെസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് വരച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ ആരും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എവിടേക്കും വരയ്ക്കണം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പേന എടുത്തുകൊണ്ട് അത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ അൻപത് ഡിഗ്രിന്റെ ഡബിൾ അഥവാ നൂറ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊട്ടാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അൻപതിന്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെന്റർ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തണം ഈ റേഡിയസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നൂറ് കിട്ടുക അപ്പൊ മുകളിലെ എത്ര എടുത്താൽ മതി മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നൂറിന്റെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു അറുപതിന്റെ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം അതാ ഇവിടെ വെച്ചോളൂ മറ്റെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നൂറിന്റെ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ വരക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടും മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര വരച്ചാൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതണം ആ തന്ന ആംഗിളുകൾ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ആ തന്ന ആംഗിളുകൾ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓ
റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യം ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പതിനഞ്ചാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോറി റൂട്ട് പതിനഞ്ചല്ല പതിനഞ്ചാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും റൂട്ട് പതിനഞ്ചായിരിക്കും റൂട്ട് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് പതിനഞ്ച് അതാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് പതിനഞ്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതേ ചോദ്യം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം സോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് വരയ്ക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള അഥവാ ഏരിയയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ നീളം അഞ്ചും ഈ നീളം മൂന്നുമായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ നീളം അഞ്ച് ശരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ അതുകൂടി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കണക്റ്റിയിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ശേഷം ഒരു പൊട്ടാക്ടർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതാകപ്പെടുത്താം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അടാകപ്പെടുത്തുന്നു അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് എഗെയിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അധികം വരുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിലൈസ് ചെയ്യാം ഏകദേശം സെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭാഗ്യം ഓക്കെ ഏകദേശം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് യെസ് അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ നല്ലതാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നീളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നീളം ഈ ഒരു നീളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര ആദ്യമേ അങ്ങ് വരച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയില്ല ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇതിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം സി കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ നീളം കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കാരണം ഈ നീളം തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തണം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി നാലാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് അടയാളപ്പെടുത്താം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി അല്ല ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അഥവാ ലംബ സമാജി വരയുടെ പകുതിയിലധികം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരച്ച് പഠിച്ച കാര്യമാണ് പകുതിയിലധികം എടുത്ത് എത്രയാലും കുഴപ്പമില്ല പകുതിയിലധികം എടുത്ത് കുറച്ച് നീളത്ത് വരച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അതേ അളവ് തന്നെ മാറാതെ ഇവിടെയും വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേ അളവ് ഒരിത്തിരി മാറാതെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് മറ്റേ അഗ്ര ബിന്ദുവിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ആ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അളന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് മക്കള
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കടാപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് മോഡൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നീളെടുത്തു അതേ നീളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വരക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ നീളം മാറരുത് കേട്ടോ വേറെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ആ നീളം മാറാതെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതേ നീളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം നീളം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതേ നീളത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വരക്കുന്നു അപ്പം അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റും ഇതും തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു സമചതുരമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ച സമചതുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റു രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നത് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം സോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ മറ്റു രണ്ട് രീതിയിൽ വന്ന ചോദ്യം ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് പിയുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബിയും പി ക്യും നാലാണ് ഓക്കെ പിയുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീളവും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീളവും സെയിം ആണ് ഓക്കെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ് പി എസ് പി ക്യു ചോദിച്ചത് പി ആർ എസ് എസ് സിയുടെ പി ആർ എസ് എസ് സി അതായത് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പള എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പൾ അഥവാ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇത് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഇത് എത്രയാണ് നാലാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് രണ്ടാമത് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള അഞ്ചും മൂന്നും എടുത്തു അഞ്ചും മൂന്നും ഇവിടെ ഇരുപത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുപത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇനി അഞ്ച് നാലും തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വരച്ചാലും സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് കൂട്ടിയാൽ ചെറുത് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി പത്ത് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് കുറച്ചധികം സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെടുത്തും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു സമചതുരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ നീളം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സെയിം മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഈ ഫിഗർ വരക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും സെയിം ആൻസർ ആണ് ഇനി നിങ്ങളോട് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപതിന് പകരം പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പതിനെട്ടിനെ ഘടകങ്ങളാക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏത് വന്നാലും ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് പലരും ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അഞ്ച് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സമചതുരം എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ഒരു ചതുരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊ
നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാങ്കിൽ വരക്കുന്നു അധികം വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഇറൈസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി ഇതേ നീളം ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ആ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ജസ്റ്റ് എന്താക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളമുള്ള ഒരു ചതുരം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ അല്ലെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വരച്ചാൽ മതി അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധമല്ല കുത്തനെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നീളത്തെ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളായാലും കുഴപ്പമില്ല ലംബ സമവാച്ച അഥവാ പെർപ്പനിക്കൽ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതായത് ഓരോ വശത്തിന്റെയും പകുതിയിൽ അധികം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ചാപം അതേ അളവ് മാറാതെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ചാപം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി കൊണ്ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം ലംബ സമവാചി എടുക്കാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വരച്ചു അതേ നീളം മാറാതെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ആ പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫുൾ സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടി ഇതായിട്ട് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം നിർബന്ധമാണ് മറ്റേ ചോദ്യത്തിൽ അർദ്ധവൃത്തമായാലും കുഴപ്പമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് പി എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് ബി എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് സി എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി എന്നും വിളിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെതാണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ തന്നെയാണ് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പി സി എന്ന് പറയുന്ന നീളം എന്താക്കാം ഇവിടെ നിന്നും വീഡിയോ ഒക്കെ മനസ്സിലായ ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുത്തനെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഥവാ കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സോ ഇതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ഇതിന് ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോ